रेप नारायण के पर्यटन को मुख्यमंत्री केसीआर संगमेश्वर बसवेश्वर एत पथका भूमि पूज नाशनल पॉलिटिक्स पेर तो केसीआर राज चरत्रहीन मिगली रघुनंदन धर्ना चौक एंप्लायी असोसीये दीक्ष मूड पदे जीवो रद्द ग्राम कार्यदर्श रेग्युर्स राज कंपरचे सीएम केसीआर कामें वे सैमार मेधावल दलित संघाल आग्रह समस्थल परम कल पे फिम चांबर मीटीवुड प्रमुख निर्णय रेप नारायण के पर्यटन सीएम केसीआर रेप मध्यान रे ग संगमेश्वर बसवेश्वर एत पथका शंकुस्थापन चार प्राजेक्ट तो संगारे जिले में नाग निजर्ग पैध आर ग्रामा मूड लक्षा एन भाई तुम वेल एकर सा अंदन नाजेक्ट से पड़ता मंत्री हरिश्रा एत पथका शंकुस्थापन तरह नारायण के अराध कॉलेज दर भारी बहिंग सब निर्वहन सीएम नारायण के टूर एर्पट मंत्री हरिश्रा परशी सभा को लक्ष मंदरा पार्टी नेता प्ला मोव इन मल्ल सागर रिजर्वायर प्रारंभ सीएम केसीआर रेप गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारायण खेड निर्ग मध्यान रे ग संगमेश्वर बसवेश्वर रेफ्ट इरीगेशन स्कीम शंकुस्थापन रेफ्ट इरीगेशन स्कीम कल लक्षल एकर प्राप्त में सागनीर अंदर समक्य राष्ट्र में डेबई एल कांग्रेस तेल देश परपाल गुक्ड़ तागनी नोचको प्राता इपड़के मिशन भगीरथ द्वारा तागनीर अच्छी सागनीर अच्छे बृहत्तर कार्यक्रम रेप मुख्यमंत्री केसीआर गतल प्रारंभ इपड़के सर्वे डिजाइन टेडर्स अभी पूर्ति चेसको नाग वेल कोूपय तो नाग लक्षल एकर नील अंदा बय्यार स्टील प्लांट एर्पट के प्रभुत् लेख राशार टीआरएस वर्किंग प्रेस मंत्री के केन्द्र प्रभुत्व संकल्प लूपमे स्टील प्लांट एर्पट को शाप अलवाटना विवक्षने बय्यार प्लांट विषय में मोडी प्रभुत् चूपस्त पार्लम साक्षिग राज दिन हामी बीजेपी प्रभुत्व तुंग तुक्त के कह प्लांट पेटे आलोचने लदान के प्रभुत्व स्टील अथारी आफ् इंडिया पैधि पात प्लांट आधुनीक डेबई एक वेल को खर्चे बय्यारा रूपये इवेदान विमर्शार बय्यार स्टील प्लांट एर्पट भागमे ताम सिद्ध उन्मना के कनीस स्पंदन लेदीआर बय्यार स्टील प्लांट पेटलेमू किशन रेडी माटा सरकाद आ प्रकट किशन रेडी व्यक्तिगतमो लेदे के प्रभुत्व विधान निर्णयमो चेपाल स्टील मंत्री स्पष्ट के किशन रेडी प्रकटन तो बय्यार स्टील फैक्टर तो उद्योग वस्तायकना गिरीजन युवत आशक उसे प्रयोजना साधा किशन रेडी साकल चुप्त निस्सहाय मंत्री मारी साधिस्ता चपे मंत्री कावाली का साध्यम का चपे मंत्री को अवसरमा प्रश्न के राष्ट्र में निरद्योग सीएम केसीआर मोसम चार बीजेपी एम एटल राज राष्ट्र में लक्षा तोब नूट इरव आर खाली उ रेल इरवे पीआरसी कमटी रिपोर्ट वर्वा ग्रूप वन नोटिकेषन विदीय सोई केसीआर को उद्योग नियामक सिस्टम कंट्रोल सत्ता लेक धर्मगंट पेर तो उद्योग परवतीसा मंपड़ा राज प्रभुत् निजाइती चुद्धि निरुद्योग पिल की उद्योग ध्यास दाटवे धोरण तप साचिवेत धोरणि तप एन सदर्भ में केवल हामील एन कई तरह वाल कल में मट्टी तप एक्ट रिक्रूट अथाई ले मरी मुख्य रेडव सारी वचन तरह अभी कल वर्त नोटिफिकेसन रेटे नोटिफिकेसन रे 
నిన్న పిఆర్సి కోసం వేసినటువంటి కమిటీ వాళ్ళ రికమెండేషన్లోనే నాలుగు లక్షల తొంభై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల నాలుగు మంది ఉద్యోగులు ఉండాలి మన రాష్ట్ర అవసరాలకు రాష్ట్ర జనాభాకి నాలుగు లక్షల తొంభై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల నాలుగు మంది ఉండాలి కానీ ఉన్న ఉద్యోగుల సంఖ్య కేవలం మూడు లక్షల ఒక వంద డెబ్బై ఎనిమిది మాత్రమే అంటే ఒక లక్ష తొంభై ఒక్క వెయ్యి ఒక వంద ఇరవై ఆరు ఉద్యోగాలు ఖాళీలుగా ఉన్నాయని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పిఆర్సి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ తదుపరి ఎక్కడ కూడా ఒక ఉద్యోగం నింపలేదు ఏ చదువుకున్న విద్యార్థులైతే ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో దేశ అభివృద్ధిలో భాగం పంచుకోవడం అలాంటి వాళ్లకు నోటిఫికేషన్ లేక ఉద్యోగాలు లేక ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు సంవత్సరం నిండినప్పటికి కూడా పెళ్లిళ్ళు కాక పెళ్లిళ్ళు కాక నిస్పృహతో నిరాశతో ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళని మనం చూస్తా ఉన్నాం ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు నింపిన అని చెప్పి వారే ప్రకటించారు దీంట్లో టిఎస్పిఎస్సి నింపినటువంటి ఉద్యోగాలు కేవలం ముప్పై ఒక్క వేలు మాత్రమే ఈ ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలలో తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నింపిన ఉద్యోగాలు కేవలం ముప్పై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ముప్పై ఆరు వేల పైచీలకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే రకరకాల కారణాల వల్ల కొన్ని ఆగిపోయి ముప్పై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే రిక్రూట్మెంట్ కేంద్రంలో ప్రధానులు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రులు మారిన బీసీ కులాల బతుకులు మాత్రం మారలేదన్నారు మంత్రులు గంగుల కమలాకర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గౌడ్ హైదరాబాద్ ఉప్పల బాగాయత్తులో మేర మేదరి ఆత్మగౌరవ భవనాలకు మంత్రులు శంకుస్థాపన చేశారు రాష్ట్రంలో నలభై ఒక్క బీసీ కులాల ఆత్మగౌరవ భవనాలకు కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎనభై ఎకరాల భూమి సీఎం కేసీఆర్ కేటాయించారని తెలిపారు బీసీ విద్యార్థుల కోసం రెండు గురుకులాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు మంత్రులు సంవత్సరాలలో ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే ప్రధానమంత్రులు ఎంతో మంది మారిండ్రు ప్రభుత్వాలు మారినాయి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినాయి ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు మారిండ్రు అందరూ మారినా కానీ బీసీల బతుకులు మాత్రం మార్చలేకపోయింది ఎవరు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆలోచన రాలే మనసు రాలే చేయాలని తప్పన రాలే కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నత వర్గాలకు తీటుగా ఈ వెనుకబడిన కులాలు కూడా ముందుకు పోవాలి ఉన్నత వర్గాలకు తీటుగా ఉన్నత చదువు చదవాలి ఈ సమాజంలో అరవై శాతం ఉన్న నా బీసీ బిడ్డలో నేను కాపాడుకోవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రపతంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి లేని విధంగా ఆలోచన రాని విధంగా నా బీసీ బిడ్డలకు కూడా ఇక్కడ ఒక గురు నేపాలి వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం పెంపొందించాలి వెయ్యి కోట్లు ఇస్తే వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం పెరగాలి నీకు గౌరవం ప్రభుత్వం గౌరవిస్తేనే ఆత్మగౌరవం పెరుగుతుందని చెప్పేసి మీ అందరి బీసీ బిడ్డలకు మీ బీసీ బిడ్డలందరికీ నేనే ఆత్మగౌరవం పెంపుతా అని చెప్పేసి ఈ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున కోకాపేటలో కాని ఉప్పల భగాయత్తులో కాని ఈ ప్రాంతంలో సుమారు నలభై ఒక్క బీసీ కులాలకు సుమారు ఎనభై మూడు ఎకరాల భూమి మనకు ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు కేటాయించడం జరిగింది భారత స్వతంత్ర భారతంలో ఇప్పటి వరకు ఈ దేశంలో ఎవడు ఆలోచించని కార్యక్రమం ఇది ఎవడన్నా ఆలోచించండి ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన గురించి ఎవరు ఆలోచించారు అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఏడ పుట్టినా వాళ్ళందరికీ ఇది నాదే అని చెప్పే హక్కు ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మనమేందని తెలియాలి ఫస్ట్ ఉత్తగ సంఖ్యలు చెప్తే కాదు ఏదో ఎలక్షన్ల అప్పుడు మనకి జాగి ఇచ్చిండి అంటే అనుకుందాం ఇది ఎలక్షన్ల కోసం ఇచ్చిండి అని ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ఉన్నాయా ఎలక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మన ధర్మం మనం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే మరి ఈ కార్యక్రమాలను తీసుకోండి ఇక బీసీలకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చి న్యాయ ప్రేమలకు రజకులకు ముఖ్యమంత్రి గారు కాపాడుతుంటే ఆ కరెంటు కూడా మీటర్ పెడతామని చెప్తున్నారు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ లేకుండా సంస్థలు మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ కప్ప చెప్తా ఉన్నారు రేపు దేశవ్యాప్తంగా మనకు ఉద్యోగాలు దొరకు మన పిల్లలు చదువుకున్న ఉద్యోగాలు దొరికే అవకాశం లేదు లక్షలాది ఉద్యోగాలు మనకు రిజర్వేషన్ లేకుండా పోతాయి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్ప చెప్తే ఏముంటుంది మనకు గౌరవంగా ఉండదు ఈ దేశవ్యాప్తంగా బీసీలకు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా బీసీలు అందరూ ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉంది దేశవ్యాప్తంగా బీసీలు అందరూ కూడా బీసీల ప్రయోజనాల గురించి ఎవరు పాటు పడతారో బీసీల ఐక్యత గురించి ఎవరు పాటు పడతారో మనకు వెన్నంటి దేశవ్యాప్తంగా ఎవరు ఉంటారో వాళ్లకు మనం మద్దతు దొరుకుతామని చెప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది 
ఇవాళ దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి దేశంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల జాతులు ఐక్యం చేయడానికి దేశంలో దరిద్రం పోవడానికి దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక అసమానతలు పోవడానికి రాష్ట్రాన్ని ఒక ప్రయోగశాలగా చేసి కేసీఆర్ గారు ముందు నడిపించిండు జాతీయ రాజకీయాలంటూ కేసీఆర్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించవన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు అనవసరమైన ప్రయత్నాలు చేసి కేసీఆర్ చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోవద్దన్నారు యువత ఛత్రపతి శివాజీ అడుగుజాడల్లో పయనించాలని పిలుపునిచ్చారు రఘునందన్ శివాజీ జయంతి వేడుకలకు ప్రభుత్వం అడ్డంకులు సృష్టించడంపై రఘునందన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మధురానగర్ కాలనీ గ్రౌండ్లో నిర్వహించిన శివాజీ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు శివాజీ తిరుగును భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు రఘునందన్ ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకులు ఢిల్లీకి ఎగబాక్తామని చేసే ప్రయత్నంలో గల్లీల తమ పునాదులు కూడా పూర్తిగా కూలగొట్టుకొని చరిత్రలో చరిత్రహీనులుగా మారుతున్నారు చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ చరిత్రహీనుడిగా మారొద్దని చెప్పి వారికి నేను ఈ సందర్భంగా ఈతో బల్క తలుచుకున్నాను మన పొరుగునున్నటువంటి ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ గారు నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కేంద్ర రాజకీయాలలో ఏలు పెట్టకుండా తన రాష్ట్రం ఏంది తన పని ఏంది తాను ప్రశాంతంగా చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు నాలుగు సార్లు గెలిపించి నేను ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖరరావు గారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నారు ఎట్లాగో మీరు ముంబై పోతున్నారు కాబట్టి అక్కడ హిందూ ధర్మానికి ప్రతీక అయినటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహం కనబడుతుంది అడిగి పోయి దండేసి దండం పెట్టి హిందూ ధర్మం కాపాడుతున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ముచ్చటగా మూడోసారి రెండు వందల డెబ్బై మూడు కేలి మూడు వందల మూడు కేలి నాలుగు వందల మూడు ఎదగాలని ఆ శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహానికి దండేసి ఆ తాకరేకు మీకు ఇద్దరికి మంచి జ్ఞానోదయం కలగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను భగవంతుని కోరుకుంటాను భారత రాజ్యాంగం ఎంతో మంది జీవితాలను దారిలోకి తెచ్చిందన్నారు రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి రాజ్యాంగం న్యాయం ధర్మం సమానత్వంతో పాటు మరెన్నో హక్కులు కల్పించిందన్నారు రాజ్యాంగంపై సోషల్ డెమోక్రాటిక్ ఫోరం నిర్వహించిన వెబ్ సెమినార్లో సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ రెడ్డితో పాటు జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ నివేదిత మీనన్ మాజీ న్యాయమూర్తి నిమ్మ నారాయణతో పాటు పలువురు దళిత సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటూ కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంబేద్కర్ ను కించపరిచేలా ఉన్నాయన్నారు వక్తలు have some idea about what the constitution is and how it is made constitutions uh, do not fall from heaven they are made by men nor the hell destroys the constitution constitutions are destroyed therefore when we talk about need to have a new constitution we have to be very clear and present the views for discussion in the public domain constitution can always be changed and baba sahib himself said that's why we are providing the most flexible procedure for the amendment of the constitution in order to meet rising challenges today we see criticism from our chief minister kcr according to whom he wants to change the constitution to improve the roads speed of the goods trains to trucks and to introduce dalit bandhu throughout the country and to give property to women he says it is for dalit it is for dalits he is proposing a new constitution we all know that is a man of deception the only one thing he speaks is that with regard to the increased population of sc sts there is need to change the constitution constitution was once amended to increase the percentage increase the percentage of reservations for scs and sts constitution exhausts all possibilities for radical politics it certainly seems to offer some kinds of movements the resources to think while we have discussed mainly the 21st century um democratic practice in the 21st century there is scholarship uh, for example that of rohit de uh, who has indicated that this potential was being discovered in the constitution from its inception so to conclude what we see then is this document oriented towards multiple visions of justice the indian constitution being deployed creatively in different contexts to deflect the violence of the state and its law టాలీవుడ్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామన్నారు నిర్మాత నటి కుమార్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో టాలీవుడ్ ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు నిర్మాత ఆది శేషగిరిరావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు డిజిటల్ ఛార్జీలు థియేటర్ యాజమాన్యం సమస్యలు నిర్మాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ పర్సంటేజ్ల వంటి అంశాలపై చర్చించారు టాలీవుడ్లో ఉన్న అంతర్గత సమస్యల పరిష్కారం కోసమే భేటీ అయ్యామన్నారు టాలీవుడ్ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో దర్శకులు మాతలు నటులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ సమావేశంలో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అలాగే ఇండస్ట్రీ బాగుండాలంటే చిన్న సినిమాలు డెబ్బై శాతం ఉన్న చిన్న సినిమాలు బాగుండాలి పెద్ద సినిమాలు బాగుండాలి 
సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలంటే అందరూ బాగుంటేనే సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది ఈ చర్చల్లో ఇంతవరకు సీఎం గారిని అనేక మంది పెద్దలందరూ కలుసుకోవటం అయింది అలాగే ఇవాళ కూడా పెద్దలందరూ వస్తున్నారు చర్చించడానికి ఎవరు ఏం చేసినా ఇండస్ట్రీ బాగు కోసమే చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని అందరూ చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి నిజంగా అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అంతర్గతంగా జరిగేటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల కోసం మాత్రమే ఈ సమావేశం పెట్టడం జరిగింది ఏంటంటే తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫీసు పేర్లు పొడ్డూసర్ కౌన్సిల్ అలాగే మా ఇతరులు అలా పెద్దవారు ఇంకా ఇతరులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే జటిలింగా ఉండిపోయి సాల్వ్ కాకుండా ఉన్నాయో బీపీఎఫ్ సార్జెస్ ఇంకా అదర్ సార్జెస్ ప్రొడ్యూసర్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఎగ్జిబ్యూటర్కి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి కాంప్లికేషన్స్ అలాగే ప్రభుత్వాలతో కొన్ని సాలూకాల ఇష్యూస్ కోసం మాత్రమే అంతర్గతంగా మాట్లాడుకుందాం అనే దానికోసం పెట్టినటువంటి ఈ మీటింగ్ ఛాంబర్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఇది ఈ ఛాంబర్కి ఎలక్షన్స్ కోసం సంబంధించి పెట్టింది కాదు అలాంటి డిస్కషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయని అనుకోను నేనైతే మా ఎజెండాలు అది లేదు అంటే అది మరి ఏంటో తెలియదు ఆ వివాదాస్పదం రహితంగా అయితే ఈ మీటింగ్ జరుగుద్ది అనుకుంటున్నాను అంతే తప్ప ఆ లోన మరి ఇలాంటివి ఉంటాయని నేను అనుకోను మా ఎజెండానే వేరేగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయని నేను అనుకోవట్లా మాకు కావాల్సింది గవర్నమెంట్ దగ్గర మేము ఏది కావాలో రిక్వెస్ట్తోనే మేము అడిగి మా రిక్వెస్ట్ చిన్నోళ్ళకి పెద్దోళ్ళకి అన్ని న్యాయం జరిగే విధంగా పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అన్ని న్యాయం జరగాలి అలాగే ఏపీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అన్ని కూడా జరగాలి ఇండస్ట్రీ కార్మికుల సంస్థ కూడా తీరాలి కనుక అందరూ ఒక కలిసికట్టుగానే కలిసికట్టుగా ఉండి కలిసికట్టుగా పనిచేయడానికి మొత్తం ప్రయత్నం చేస్తాం చిన్న చిన్నవి ఏమైనా ఉన్నా కూడా దాన్ని సర్దుకుపోతాం దానికి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ మంచి జరగడం కోసం ఎంత ఎవరైనా అందరూ సినిమా పెద్దలు సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం వెళ్తారు తప్ప సెవరు సొంతం కోసం వెళ్ళరు అది మళ్ళా మళ్ళా కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం ఎవరైనా వాళ్ళందరికీ స్వాగతించవలసింది జీవో మూడు వందల పదిహేడు రద్దు చేయాల్సిందేనన్నారు తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆ జీవో స్థానికతను దెబ్బతీస్తోందన్నారు పంచాయతీ కార్యదర్శుల సమస్యల పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు లేదంటే తమ ఆందోళనను తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు కొన్ని భజన సంఘాలు చెప్తే మాటల్లే ప్రభుత్వం వింటోందన్నారు హైదరాబాద్ ఇందిరాపార్క్ దగ్గర తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు నిరసన దీక్ష చేశారు ఈ దీక్షకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మద్దతు తెలిపింది ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల స్థానికతను కొల్లగొడుతున్న మూడు వందల పదిహేడు జీవోను రద్దు చేసే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామన్నారు అసోసియేషన్ సభ్యులు ప్రభుత్వ మొండి వైఖరితో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారన్నారు స్థాయిలాలు ఇస్తున్నారో వీటిని వేటిని కూడా తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సమాజం ఒప్పుకునే సమస్య లేదు ఎందుకంటే కొంతమంది భజన సంఘాలని మరి భోజన సంఘాలని దగ్గర పెట్టుకుని ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి ఈ జీవో జారీ చేసినాం ఇంకా కంప్లీట్ గా తతంగం అంత పూర్తయిందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నది దాన్ని ఎంత మాత్రం తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలు మరి అంగీకరించవద్దు తప్పనిసరిగా మా స్థానికత మాకు కావాలని చెప్పేసి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు కోరుతా ఉన్నారు ప్రభుత్వం కొన్ని భజన సంఘాలు చెప్పే మాటలు వింటూ ఉద్యోగులను తీవ్రంగా వేధిస్తోందన్నారు నేతలు ఇప్పటికైనా జీవో మూడు వందల పదిహేడును రద్దు చేసి పంచాయతీ కార్యదర్శుల సమస్యలు పరిష్కరించాలన్నారు లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఉద్యోగాలని గల్లంతు చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఉన్న ఉద్యోగులను సర్దుబాటు చేసే ప్రక్రియకు నాటకీయంగా చేపట్టిన దాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి నిరుద్యోగులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఉద్యోగులు అనేటువంటి జూనియర్ ఉద్యోగులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏకంగా రాష్ట్ర ప్రతి ఉత్తర్వులని రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి డి ఆర్టికల్ కు విరుద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం నాటకీయ పరిణామాలని కూడా తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఎండగడుతుంది దీనికోసం అయితే అవసరమైతే హైదరాబాదే కాదు ఢిల్లీలో కూడా పోరాటం చేపడుతుందని చెప్పేసి తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ తప్పున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఉపాధ్యాయులను ప్రభుత్వం కావాలనే వేధిస్తోందన్నారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణ సెర్చ్ కమిటీ చైర్మన్ ఇందిరా శోభన్ కొన్ని ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రభుత్వానికి కొమ్ము కాస్తున్నాయన్నారు ఆ సంఘాలు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై స్పందించడం లేదన్నారు ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఉన్నదే ఉద్యోగుల కోసం వాళ్ళ గురించి మీరు పోరాటం చేయకుండా కేవలం మీ ఇంటి మీ సభ్యుల కోసం మీ మీ యొక్క రక్త సంబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం పోస్టుల కోసమే మీరు పని చేసినట్లయితే ఉద్యోగ సంఘ నాయకులను కూడా వదిలిపెట్టరు గుర్తుపెట్టుకోండి మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టరు ఆల్రెడీ మీ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్
that's all for now keep watching basics news